Io vi leggerò un messaggio che è arrivato da Torino, me l'ha mandato un amico, è piccolo, è storto, eh, era anche un po' bruttino, però è rimasto, è rimasto in questi anni e con questi, mi manda ogni tanto dei messaggi e stimola la mia mente a pensare, però penso che leggendo questo stimolerà anche voi, è un invito a pensare, a non rimanere indifferenti, odio gli indifferenti, Credo che vivere voglia dire essere partigiani, chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti, l'indifferenza è il peso morto della storia, l'indifferenza opera potentemente nella storia opera passivamente ma opera e la fatalità è ciò su cui non si può contare è ciò che sconvolge i programmi che rovescia i piani meglio costruiti è la materia bruta che strozza l'intelligenza ciò che succede il male che si abbatte su tutti avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliati da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora? Sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto dal quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano... Se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, la mia parola, sarebbe successo ciò che è successo. Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto e sento di poter essere inesorabile di non dover sprecare la mia pietà di non dover spartire con loro le mie lacrime sono partigiano sono vivo e sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo e in essa la catena sociale non pesa su pochi in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità ma è intelligente opera dei cittadini non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano, vivo, sono partigiano perché odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci. Buonanotte e venite al Fringe, Teatro e Vita. Ciao.